und mal wieder ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Video hier frisch eingetroffen auf unserem Vogelautohäuser YouTube Channel. Born Electric gefällig? Da kann ich weiterhelfen. Der neue BMW 330e Touring. Nur die Ruhe, Leute. Ich weiß, ich weiß, es ist nicht der erste Dreier Touring, den wir hier schon bei YouTube vor der Linse hatten, aber den wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Ihr seht es wahrscheinlich schon, die Farbe ist doch der absolute Knüller. Oder was meint ihr? Gefällt sie euch oder nicht? Kommentiert doch schon mal unten. Ich finde sie mega cool. Die hat nämlich so was Tintenfarbiges an sich. Laut Konfigurator nennt die sich Tansanit 2 Blau Metallic. Ist schön gemacht, denn die ist ein bisschen dunkler als das Blau hier im BMW Logo. Und was sehen wir hier beim Thema Blau schon? Die Scheinwerfer. Die sind nämlich Innovationspaket bedingt mit dem Laserlicht ausgestattet. Dazu kommt auch noch, die Leuchten sind in Shadowline, das heißt etwas abgetönt, was auch nochmal perfekt zum Kühlergrill hier aussieht. Der ist nämlich auch schwarz. Wir haben ja auch das individual hochglanz shadowline paket mit erweiterten Umfängen am Start. Und Sportlichkeit darf demnach auch nicht fehlen. Der hier hat nämlich das Endpaket. Cool, oder? Und da kommt auch schon die Seitenansicht. Mut zu Born Electric, das ist auf jeden Fall schon mal hier bei am Start. Und natürlich auch Mut zur Farbe. Auch hier nochmal bei der Seitenansicht extrem cool. Gebt euch mal all diese verschiedenen Farbeinheiten hier. Ein wunderschönes tiefes rote Heckleuchte, vorne ein etwas helleres Blau und passend hierzu auch nochmal dieses schöne Tansanitblau. Die Farbe an sich, auch hier nochmal seitlich ein richtiges Special Highlight. Am Heck hier durch den Lichteinfall deutlich heller als bei der Front. 4,7 Meter ist er übrigens lang, der Kandidat. Und hier sehen wir auch hier nochmal die dunklen Töne. Gerade hier an der Kante nochmal höher werdend, heller. Ein echtes Highlight meiner Meinung nach. Sieht man nicht oft. Ja, M Sportpaket bedingt ist der hier auch wesentlich flacher nochmal. Wir haben hier ein Sportfahrwerk verbaut. Das sieht dann auch nochmal cool zur Felge aus. Da komme ich später noch zu. Und Design Highlight mäßig die Dachreling in schwarz hochglänzend gewählt, sowie die Spiegelkappen. Auch hier können wir dann nochmal den ein oder anderen schönen Akzent setzen. Der Schriftzug ist jetzt mal rein da für das Vorführfahrzeug, damit wir einfach mal auf dieses E-Thema wieder zurückgreifen können. Und was darf beim Plug-in Hybrid Touring nicht fehlen? Der Ladeeinlass. Wie im letzten Video schon mal erklärt, haben wir hier den einphasigen Strom. Wenn wir zweiphasig laden wollen, brauchen wir den größeren Stecker. Den gibt es dann nur für die rein elektrischen Kandidaten. Soweit, so gut. M-Logo darf auch nicht fehlen. Ach ja, ein Highlight gibt es da auch noch. Individuell, aber noch nicht genug. Darf ich vorstellen, die Einstiegsleisten von BMW Individual. Und was hat uns BMW hier felgentechnisch Schönes draufgepackt? Darf ich vorstellen, die 19 Zöller Doppelspeichen Leichtmetallräder 791er M. In schwarz hochglänzend. Passt auch nochmal wunderbar zu den schwarzen Spiegelkappen und zur schwarzen Dachreling. Und dahinter verbirgt sich auch schon unser Bremsblock. M Sportpaket bedingt natürlich in dunkelblau. Auch hier nochmal der kleine Eyecatcher, passend zur Farbe. Was ich toll finde, strahlt das Licht auf den Lack, passt das farblich wunderbar zum Bremsblock. Und sollte das mal eher dunkel sein, haben wir hier auch noch mal einen kleinen farblichen Akzent gesetzt. Eine sehr verspielte Farbe, aber auch sehr schön. Ich muss immer wieder darauf zurückgreifen. Ich bitte den Zustand des Hecks wetterbedingt zu entschuldigen, denn hier befindet sich das ein oder andere Staubkorn noch drauf. Aber kein Hals- und Beinbruch, wir fahren trotzdem fort. Das wäre die Heckansicht. Ja, was darf auch bei einem Plug-in-Hybrid nicht fehlen? Gerade beim Touring-Modell, wir wissen es, die sich zu öffnende Heckklappe hier im oberen Bereich als Scheibe. Die ist demnach auch getönt, auch eine kleine Sonderausstattung, können wir aber auch ohne mitbestellen. Der 330e Schriftzug darf dann nicht fehlen, der muss dranbleiben, das sind die neuen Richtlinien. Den gibt es dann aber auch nur in Silber. Und unten an der Stoßstange sehen wir schon rechts wie links die zwei Auspuff-Endrohre. Und je nach Modellvariante würden wir jetzt beispielsweise den M340i X-Drive wählen, wären die dann tetraederförmig. Und hier auch nochmal die schön markanten Heckleuchten. Oft werden wir das gefragt, wie sieht es denn im Kofferraum aus? Ist es da genauso praktisch wie von außen? Aber sicher doch. Das wäre der Kofferraum, auch schön groß und geräumig. Wir müssen lediglich hier im vorderen, unteren Bereich etwas am Platz einbußen, denn da befindet sich dann die Batterie. Und hier hätten wir auch schon die Klappe. Und dort befindet sich ein etwas kleineres Staufach. Und ja, Highlights wie eine ausfahrbare Anhängerkupplung per Knopfdruck sind auch mit erhältlich. Das dauert dann ein paar Sekündchen, dann kommt die gleich raus. Und die können wir demnach auch mit Knopfdruck wieder einfahren. Mega cool, mega praktisch. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr euch das mal persönlich angucken wollt, kommt gerne vorbei. 
So sieht es dann übrigens aus, wenn das gute Stück ausgefahren ist. Es dauert schon ein paar Sekündchen beim Ausfahrvorgang und einfahren tut sie dann wesentlich schneller, motorsportgetreu, innerhalb weniger Sekunden. Ihr seht es, meiner Meinung nach die sehr ästhetische Variante, eine Anhängerkupplung anzubringen, aber die gibt es natürlich auch als fest installiert. Informiert euch einfach mal bei eurem BMW Servicepartner. M Sportsitze für Fahrer und Beifahrer gefällig? Darf ich bitten, hier sind sie. Dieses Mal als Leder Alcantara Kombination, aber auch hierfür gibt es verschiedene Farbvarianten oder natürlich auch Designvarianten. Auch da einfach mal im Konfigurator nachschauen, wenn ihr nicht weiter wisst, kommt vorbei. Die Interieurleisten, die wären dann als Tetragon Design dabei. Auch hierfür gibt es diverse andere Varianten. Und auch heute bei dieser Fahrzeugvorstellung auch noch mal was ganz anderes. Wir steigen direkt in das Steuer und fahren noch mal ein Ründchen mit, denn wir führen uns heute den neuen 330e auch mal fahraktiv zu Gemüte. Ich würde sagen, wir legen los, Motor bzw. Batterie an. Auch hier beim Anlassen merkt man schon den deutlichen Unterschied zum Diesel- oder Benzinmotor, denn hier haben wir noch mal diese akustische Rückmeldung. Einfach futuristisch designt und wir wissen direkt, okay, das hier ist kein normales Auto. Ich persönlich empfinde immer diese ersten Meter in einem Hybrid als sehr elegant, grazil und natürlich auch sehr leise. Gerade diese Vielfältigkeit zwischen dem E-Antrieb, aber auch dem Verbrenner, extrem interessant und natürlich auch innovativ. Eben habe ich noch so schön über die beiden Komponenten Hochvoltbatterie und Verbrenner gesprochen. Ja, aber wie harmonieren die denn zusammen? Ich habe es auch schon oft genug erklärt, auch hier darf das nicht fehlen. Wir haben hier unseren Schaltbereich. Dort sehen wir drei wichtige Taster. Den Adaptive lassen wir jetzt mal außen vor. Wir haben Hybrid, Electric und Sport. Wir starten immer standesgemäß im Hybrid-Modus. Wahrscheinlich wisst ihr das auch schon. Er entscheidet dann hier selbstständig, auf welcher Variante er fährt. Das heißt, je nach Geografie oder auch nach Ladezustand der Batterie, fahre ich gerade E oder fahre ich gerade auf Verbrenner. Da kümmert er sich ganz selber drum. Zum Beispiel fahren wir jetzt gerade auf Batterie. Und sollte ich jetzt mehr als drei Viertel Gas geben, wird er auf den Verbrenner umschwingen. Das zeige ich euch einmal. Ja, jetzt hat er ihn gerade mit angemacht. Das hören wir dann faszinierenderweise auch akustisch direkt. Und die Grafik ändert sich im Wesentlichen um kleine Details. Und da ich jetzt wieder langsamer fahre, switcht er um auf die Batterie. In diesem Modus kann er sowohl bei jedem Roll- und Bremsvorgang die Batterie laden. Modus Nummer 2. Ihr seht es schon, der Electric-Modus. Drücke ich hier drauf, fährt er nahezu rein elektrisch, es sei denn, ich drücke das Gaspedal komplett durch bis an den Anschlagpunkt. Und ja, bis zu 130 km/h Höchstgeschwindigkeit, rein elektrisch, lässt sich auf jeden Fall sehen. Hierfür muss aber als kleiner Tipp dann die Batterie auch dementsprechend voll geladen sein. Sollte die weniger als die Hälfte geladen sein, geht dieser Modus auch oftmals nicht an. Ihr könnt nichts bei dem Thema falsch machen, der BMW warnt euch bei jeder Kleinigkeit und zeigt euch auch den idealen Weg, wie ihr euer Auto einstellen könnt. Vielversprechende 292 PS Systemleistung hat der neue 330 e Touring und die wollt ihr direkt mal voll ausschöpfen. Das geht innerhalb von einem Knopfdruck. Drücken wir mal gerade den Sport und wir sehen das ganze Fahrerlebnis direkt sportlicher. Fahrwerk passt sich an, Lenkung passt sich an und Motorverhalten. Im Sportmodus hier fährt er tendenziell ja, fast immer auf Benzin, weil wir da einfach diese Power brauchen. Gehen wir nochmal auf den Sportschalter drauf, gibt es noch den Modus Extra Boost und da schöpft er dann wirklich die kompletten 292 Pferdchen voll aus, ist direkt am Gas und wir sehen anhand der Grafik, wenn wir Gas geben, vielleicht habt ihr es gerade sehen können, ich mache es noch einmal, die Anzeige wird blau. Genau in diesen Momenten nutzt er dann auch separat noch die Batterie zur Beschleunigung. Schön gemacht und das harmoniert dann auch besonders hier zur Sportautomatik, denn die ist sonderausstattungsbedingt auch im neuen 330 e Touring mit dabei. Wäre die Sonderausstattung normal, käme der dann mit der Automatik. Da haben wir zwei Auswahlmöglichkeiten. Doch Leute, was sagen denn jetzt genau die Zahlen hier beim neuen 330e? 215 kW beziehungsweise 292 PS Systemleistung und ja, nimmt man die einzelnen Komponenten, haben wir hier 184 PS rein vom Verbrenner und nochmal separat 113 von der Hochvoltbatterie. Das sind übrigens die gleichen PS Zahlen wie beim Allradmodell. Der hier hätte jetzt Heckantrieb, wenn ihr den als Allrad wünscht, auch dafür ist gesorgt. Tollerweise bietet BMW auch den 320 Touring an als E-Variante. Das heißt, wir hätten dann 150 kW beziehungsweise 204 PS. 
separieren wir dann wieder diese beiden Komponenten, bleiben wir bei 113 PS Batterieleistung und dann nochmal 163 PS rein vom Verbrenner. Und was sprechen die Abmessungen im neuen Dreier Touring? 4,7 Meter Fahrzeuglänge, 1,83 Meter Fahrzeugbreite und aufgerundet 1,44 Meter in der Höhe, inklusive die Dachreling natürlich. Auch hier recht sportliche Maße, die natürlich auch praktisch sind. Gerade durch die Länge haben wir hier mehr Stauraum als in der Limousinenvariante. Aber ich denke, das ist ja klar. Mein Resümee zum neuen BMW 330e Touring. Nach wie vor ein Allrounder par excellence auf seinem Gebiet mit dem Hauch Innovation. Ihr entscheidet euch hiermit für eine der neuesten Antriebsvarianten auf dem Markt. Und denkt dran, das Ding wird immer noch gefördert. Also schlagt doch zu. Ihr bekommt ja, das Paket aus Sportlichkeit und Pure Eleganz und Komfort darf auch nicht fehlen. Sonderausstattung ist da und zwar genug. Und ja, ich fahre jetzt zurück ins Autohaus. Ich wünsche euch noch einen guten Start ins Wochenende und dann sehen wir uns spätestens zum nächsten Video wieder.